古人说得好：“行有不得，反求诸己。”一切事不要求别人，从自己做起，才能做得出成绩出来。啊，求人太难了。啊，所以我们今年开端，啊，现在这个这个澳洲金宗学院已经开阔了，啊，开伊斯兰的古兰经。开基督教的新旧约，啊，我们也请专家学者以教授的身份来开课，我们带头学习不同宗教的经典，啊，目的。彼此互相了解，才能够和睦相处，才能够互相尊重、互相敬爱、互助合作。啊，把这个世界带向安定和平，这是好事啊！啊，真干。他就真的会产生影响啊！希望宗教教育，它是属于社会教育的一个主流啊，真正能帮助社会化解种种冲突啊，带给社会安定和谐，这样子。会改变社会大众对宗教的看法。宗教不是迷信，宗教对社会有好处。啊，如果没有好处，早就被淘汰了。哪里还等到今天呢？啊，佛教对中国传统文化的贡献，读书人都明白了。都清楚啊，连外国人都参谈。啊，英国汤恩比博士说，中国古时候人心量很大，能包容异族文化，就是指佛教。佛教是从印度传过来的，啊，能包容，能接受，能认真学习。而佛教在中国丰富了中国本土文化，这话是英国人讲的，他讲的一点都不错啊！用佛法的理论来解释儒家的经典、道家的经典。把这些文化了都提升了，啊，提升跟大大臣没有两样啊！啊，佛法讲诸法实相，讲的透彻，讲的清楚，啊，不厌其烦。这是他的好处啊！中国古圣先贤东西都是提纲挈领，没有细数，啊，所以容易产生误会。啊，得佛法的帮助了，啊，这就完全提升了。啊，所以这个。世事无碍的境界，这是事实真相